So hi everyone, today we have a special guest on our channel. We have Rohit with us. So Rohit, would you like to introduce yourself once? Yeah, yeah, sure. Uh, so thank you Ashish uh, for inviting me. Uh, so hello everyone, uh, myself Rohit Sharma. Currently I am a final year student at Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology. And uh, talking about my internship experiences, I have done uh, last year uh, some internship at IIT Jodhpur. After that, I have also done my front-end internship at Botmas. Talking about my achievements, uh, I have also won Smart India Hackathon in December 2024. Also recently, I got an offer from Amazon for an SD intern uh, upcoming in the January uh, to June 2026. And that's all from my side. <laughs> amazing, amazing. So as you guys can see, he has achieved quite a lot of things, including cracking an SD internship at Amazon, which is not an easy thing to do, especially coming from a tier 3 college and you know doing this off campus. So we'll be getting to know the entire journey. We'll be getting to know what all he did and how did he manage to do all of these things and the things that you guys can learn from it, basically. So Rohit, can you start us off with your interview experience at Amazon? Like, how did you apply? What all happened in the interview process? How did it go? Yeah, sure. Uh, actually, uh, that's an off-campus opportunity. Like, uh, Amazon conducts a hack-on competition every year. And this year was the fifth season that uh, they conducted. Uh, in that... Uh, uh, hackathon it's like uh, first of all you have to uh, build your team there will be two to four members and you have to uh, give an OA now after that you will move to the like uh, PPT round and then also there is a prototype round then after that you have, uh, get to the finals then there will be a virtual final and you represent your solution your prototype to the judges and if you want that hackathon although uh, you do not want hackathon also you are, if you are a finalist you get directly uh, internship from the Amazon but uh, me and my team member was uh, got only uh, to the PPT round, not make through the, the prototype round. But uh, Amazon has a, like uh, has passed in uh, like they uh, whatever the candidates perform well, they share hiring interest form. So in August, uh, I get the hiring interest from Amazon for the SD internship. I feel that cracking a company like Amazon or a fan company is not an easy thing to do. You need to be at the top of your game. You need to be on top of DSA and problem solving. You need to be on top of system design. You need to be on top of CS fundamental development. You need to do all of these things if you want to crack the interviews of the top companies. And people always keep asking me for resources. Ki what resources can we use to master these things, to prepare for off-campus placements? And let me tell you the best resource that I have found for preparing all of these things at one place. And I'm talking about Educative. So Educative is a single source of learning platform where you get content on everything. You get content on how to clear the coding interview. You get content on how to clear the system design interview, how to master CS fundamental, how to master development. All of the things that you need for your off-campus placement preparation is under Educative. And on top of that, you have AI-based mock interviews where the AI will be taking your interview just like in the real world and it will give you feedback so that you're fully prepared for the real interviews out there. And you're getting all of this under one subscription and the best part is that you're getting more than 70% off on that subscription right now. It is a limited time period offer only. So it's a great opportunity for everyone who wants to do placement prep and want to crack the top company in off-campus setting. So I've given a link in the description box. You can check it out from there. And now let's get back to the video. And after that, one more OA was also conducted, which was on a hacker rank. And after that, uh, the interview was scheduled after one week. And uh, that was taken by the SD2 at Amazon. And uh, he asked me, like, in interview, there was a two DSA questions. Uh, he asked me, like, what would you to perform? Like, one was an easy and one was a difficult. So I was for easy. So first question was, like, the dynamic programming problem that is 2D, 3D grid. There was, like, uh, there's a question, like, uh, when you go down, the number of rows increases and number of columns increases. You have to find the minimum path sum. And uh, the second question was like uh, the asked about the topological sorting. That is a graph based problem. That's the course scheduling. And uh, I managed to solve both problems with the full fledged code production ready uh, less than one hour. So he was happy. Like uh, he say me like uh, it was a real case. Like students complete the both DSA questions less than one hour. That was a plus point. Also, uh, like after the interview, as, as my name is Rohit Shema. So he asked like, uh, what is the history? Like what does the uh, reason behind the name of Rohit Sharma. So that's the fun. And uh, after that, he asked me like uh, if the choice between Rohit Sharma and Virat Kohli. And so I choose Rohit Sharma. He was also a fan of Sharma. So that was a great thing. And so uh, he talked about his team, his experiences. Uh, he talked about the greatest minds that's working in the Amazon team. And that's all the interview experience. And 
as uh, there are many candidates that uh, given the interview so there is a like amazon has like uh, they waitlisted some people so that after one week i get the mail of waitlisted like they keep head counts of the interns uh, like they have uh, qualified the interview so uh, i got some disappointed like i have got waitlisted so i am waiting for the offer letter then after two weeks like on 4th october i got the mail that uh, the internship is offered to me and uh, yes that's all that's all happy for me Mm-hmm. Amazing man, amazing, and you know it's a great way to look at interviews. If you make the interviews a bit interactive, if you have fun with the interview, basically in a professional sense, of course, then it's gonna be great for you. You know, if you keep the interview in a happy mood, if you're in a happy mood, that is gonna do wonders for you in the interview. So that is one thing that is great, and I'm glad that you had a great experience. And you know, one thing that you mentioned that you were able to do both of the DSA problems. Uh, within an hour right and both of them were around you said medium to medium hard problems if you compare them to lead code right yeah yeah yes yeah so of course you have to be in a good position of dsa to be able to do that within one hour so let's talk a bit about your dsa journey before anything right like how did you become good at dsa what was your dsa journey like yes yes so like uh, it's begin from the first semester like uh, there was a course of like uh, our uh, uh, programming languages uh, course so uh, there was a like uh, the policy uh, whoever is our senior uh, they uh, uh, take the tutorship of their our course so they introduce uh, ourselves about the data structure algorithm how they work and that's all and uh, from that uh, time like uh, we have uh, i uh, got the curiosity like uh, how data structure works how they are storing how optimized we uh, can code so like uh, i start from the basics uh, like uh, uh, gfg platform uh, study from the self paced course uh, dr sadeep jain and after that uh, uh, i took the course uh, like don't take the course but study from the stiva a to z sheet which is the best sheet i think like uh, that's cover all the concepts of the questions also what are the questions asked in amazon interview uh, they are both from the stiva a to z sheet so if you complete the sheet three to four times that it will be easily uh, like you can crack the interview so uh, that's all uh, from uh, after uh, continuously like solving daily problems and uh, giving the contest uh, that builds up strong foundation in my data structure and algorithms yeah mm-hmm. correct correct and you know like i agree with you when you say that it's one of the best dsa sheet driver sheet right and there's a 70 to 80% chance you'll get either the same problem from the sheet or a variation of it in the interviews right so that is something that if you do it a couple of times that will not only revise your entire concepts of dsa patterns but of course you'll get to know the problems better so yeah that's a great thing yeah. and let's talk about contest performance right like you said of course in contest you have new problems coming where you don't know what the pattern is you have to recognize the pattern and then you have to solve it and this is something that a lot of people face problems in they struggle with recognizing the pattern whenever they come across a new problem in either a contest or the interview so how did you manage to overcome that uh so uh, as uh, there are two contest uh, on the lead code i uh, perform contest on lead code before you know, like up to second year i also give uh, co- do competitive programming on the platforms like code chef and code forces talking about lead code contests there are two contest like it is a bi weekly contest and one of is weekly contest so in uh, like uh, jaise aapka bi weekly contest rehta hai to wo ek uh, weekend ko chhod ke rehta hai aur weekly contest to regular rehta hai sunday morning mein सो संडे मॉर्निंग वाला तो नहीं हो पाता लाइक जल्दी उठना पड़ता तो बाई वीकली तो रेगुलर देते थे एंड uh, उसमें यही रहता है कि लाइक like, आप पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो देन टू प्रॉब्लम्स हो पाते हैं तो फिर आप मतलब कंटिन्यूसली उनको ये रहता है कि आप सॉल्व करना जरूरी है है ना कि आप मतलब हाँ आपका वो टेक मतलब डेटा uh, स्ट्रक्चर रह रहा है जिसमें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे या फिर टाइम का uh, uh, क्या कहते हैं रीजन है तो उस डेटा uh, स्ट्रक्चर पर आप वर्क करते हो उसको सीखते हो पैटर्न को समझते हो लाइक अगर एक सॉर्टेड एरे दे रखा है नंबर सॉर्टेड है तो हमें एक आइडिया रहता है कि व्हाई डोंट बी अप्लाई बाइन रिसर्च एल्गोरिथम देयर सो इस तरीके से लाइक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और तो स्ट्राइवर ने भी मतलब पूरे तरीके से जैसे आप डीपी भी पढ़ोगे उनसे तो डीपी पैटर्न्स उन्होंने अच्छे से समझाए कि कैसे आप रिकर्जेंस मेमोइज रिकर्जेंस सॉल्यूशन लिखते हो फिर कैसे उससे मेमोइजेशन पे शिफ्ट होते हो देन टेबुलेशन पे शिफ्ट होते हो तो वो भी मतलब जो भी आप चीजें कांसेप्ट सीख रहे हो ना उसको आप रेगुलर मतलब अपने नोट्स बनाते रहो और उनको रिवाइज करते रहो लाइक उसको माइंड में बैठा लेना अच्छे तरीके से अगर कंटिन्यूसली आप रिवाइज uh, करोगे और माइंड में सही से बैठा रहोगे तो आपको फिर वो पैटर्न रिकॉग्नाइज होने लगेंगे कि हाँ कि मतलब जैसे अब अमेजोन ने भी जो क्वेश्चंस पूछे थे वो ऐसे नहीं थे कि वो सीधे शीट से थे कि मतलब वो सिंपल उनको फ्रेम किया था अमेजोन के फ्रेम में लाइक अमेजोन सर्विसेज है और उनको सर्विसेज ऐसे तरीके से शेड्यूल करने की एक सर्विस अगर ये पूरी होती तभी वो दूसरी सर्विस पूरी हो पाएगी इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था 
ऑल्सो देर आर फॉलो अप क्वेश्चन लाइक इफ वी डोंट यूज लाइक अगर हम ऐसे तरीके से नहीं करते तो क्या हो सकता है कि मतलब आंसर रहता है कि येस और नो में हमें इंटरनेट करना था कि सर्विस कंप्लीट होंगी बट उन्होंने चेंज कर दिया क्वेश्चन की अगर हमें नंबर ऑफ सर्विस प्रिंट करनी हो तो उस तरीके से कैसे प्रिंट करेंगे ऑल्सो आफ्टर दैट दे आर्स मी टू लाइक प्रोडक्शन रेडी कोड लिखना कि वेरियबल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि एन नहीं कि सर्विसेज एस नाम एस का वेरेबल नहीं सर्विसेज नाम का वेरेबल होना चाहिए हाँ अगर कोई बंदा कोड बेस को देखता है तो उसको समझ में आए कि कैसे कोड वर्क कर रहा है तो इस तरीके से इंटरव्यूज को तरीके से कंडक्ट होते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड क्वेश्चन Mm-hmm. Amazing, amazing, perfect. So we talked about your DSA journey and how you improved in DSA. But apart from DSA, also you dabbled with hackathons. You dabbled with development. In fact, hackathon was the way you got this opportunity in the first place, right? So let's talk a bit about your development journey as well. How did you manage that along with DSA? What type of projects did you get into? What type of tech stacks did you get into? How did you manage the entire development thing? Yeah. So uh, it is like that. You are like in tier three colleges. Mein hai. या फिर आप मतलब आ, कोई भी मैं इवन मैं कहूंगा चाहे टीयर टू है टीयर वन हो इट इज इम्पोर्टेंट लाइक पार्टिसिपेटिंग है हैकाथॉन्स क्योंकि आपको वहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मिलती हैं रियल वर्ल्ड चैलेंजेस आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए तो आपको क्या कहते हैं टेक्स टेक में तो अच्छा करते हैं साथ साथ आपको जो थिंकिंग एबिलिटी होती है और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसको बहुत अच्छा करता है सो लाइक अगर आप टीयर थ्री कॉलेज में या टीयर टू में तब भी आपको डीएसए के साथ डेवलपमेंट नेसेसरी है क्योंकि ओनली डूइंग डी इज नॉट इनफ सो मैंने लाइक अपने सेकेंड ईयर में भी स्मार्ट इंडिया हैकेथन में पार्टिसिपेट किया था बट वी कॉन्ट नॉट मेक टू द लाइक फाइनल्स बट आफ्टर इन माई थर्ड ईयर हमने जब पार्टिसिपेट किया हम और हम लोग फाइनल्स में भी गए हम लोग फाइनल्स में जीते भी हमारा प्रॉब्लम सोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट था एंड हमने पार्टिसिपेट किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट मारा ये था कि लाइक आप कैसे वोकेशनल ट्रेनिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं लाइक स्टूडेंट्स जो आपके सिक्स टू ट्वेल्थ हैं उनको आप कैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आप बता सकते हैं क्या डिमांड है वो भी वी के एजुकेशन देख के और पूरा आपका टेस्ट वेस्ट कंडक्ट करके सब अच्छे तरीके से तो हमने इंटीग्रेट करके अच्छे तरीके से पूरा एक यूनिक सॉल्यूशन उन्हें डिलीवर किया था ऑल्सो uh, so हम लोग हैकाथन जीते उसके बाद अभी इस साल आपका फ्लिपकार्ट ग्रेड है या अमेजोन हैकॉन है डिफरेंट हैकाथॉन्स होते हैं एडोबी के हैकाथॉन होते हैं तो इसमें आपको पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली क्योंकि एक तो आपका प्रोजेक्ट्स भी साल के साथ तैयार होते रहते हैं आप रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को भी फेस करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और आप अगर आगे पहुँचते हो तो आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं अच्छी खासी जैसे मेरे को अमेजोन हैकॉन से मिली Correct, correct, correct. And uh, what about the tech stacks and the personal projects? Like, what sort of things did you do there? Uh, in the Amazon hackathon, uh, yeah, the uh, other hackathons like Smart India. In general, de- in in general development, like for your resume, what type of tech stacks did you work on? What type of personal projects did you create for the resume? Okay. Uh, so talking about my personal projects, like uh, first semester, second semester, say like seniors ne bola ki development. का है बहुत स्कोप की डेवलपमेंट में इंटर्नशिप ज़्यादा आसानी से मिल जाती है तो डेवलपमेंट में घुस गए फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपमेंट मतलब मेरा जो मेन है वो तो मंस टेक लाइक मोंगो डेबी एक्सप्रेस रिएक्ट नोट जेस ऑल्सो लाइक स्प्रिंग बूट क्योंकि ये तो मेन चावल स्प्रिंग बूट का तो मतलब बड़ी बड़ी कंपनी सारा वो यूज करती है जो ओल्ड कंपनीज है क्योंकि वो तो टाइप ऑफ सेक्स टेक है सबका किंग है वो एज अ फ्रेशर आप कहीं भी एंटर करते हो तो अब तो ऐसा लगता है कि आपको सबकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ये नहीं कि मेरे को भाई फ्रंट एंड ही आता मैं फ्रंट एंड ही करूंगा नहीं आपको थोड़ा बैक एंड का भी होना चाहिए आपको एआई का भी पता होना चाहिए कैसे जनरेटिव एआई वर्क कर रहा है कैसे स्केल करते हैं हम एप्लीकेशन को कैसे हम सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं कैसे हम ओवरऑल चीजें समझ सकते हैं तो अभी तो चीजें इतनी लिमिटेड नहीं है कि आप एक सिंगल टेक्स टेक पे रह के आप चीजें आगे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करें आपको डिफरेंट टेक्स टेक की नॉलेज होनी चाहिए एडाप्ट करने की सबसे बड़ी सिचुएशन है कि आप कैसे एडाप्ट कर पा रहे हो नई टेक्नोलॉजी को सीखते हो कैसे काम कर पा रहे हो दैट्स द ओनली कि आप आगे बढ़ सकते हो इस फील्ड में तभी को भी समझ में आ रहा है जैसे एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑल राइट अमेजिंग सो वी टॉक्ड अबाउट डीएसए डेवलपमेंट प्रीटी मच एवरीथिंग सो ऑन अ फाइनल नोट ऑन अ क्लोजिंग नोट व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू पीपल हु आर इन कॉलेज राइट नाउ हु आल्सो वांट टू क्रैक इंटर्नशिप्स और जॉब ऑफर्स फ्रॉम अ गुड कंपनी इन एन ऑफ कैंपस सेटिंग राइट सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम कि यू नो दे विल बी एबल टू गेट सम ऑफर्स या फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एडवाइस इज बी बी कंसिस्टेंट है ना कि अगर किसी में एक आदमी रिजेक्शन आ जाता है तो कई लोग रहते हैं कि भाई हो ही नहीं रहा इवन ये जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है लाइक मैं लास्ट ईयर दिसंबर स्मार्ट इंडिया का जीता था उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा था ऑफ कैंपस के थ्रू स्टार्टअप्स में वाई सी स्टार्टअप्स में बट मेरे को वो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती थी या
सो यही है कंसिस्टेंट रहो हार मत मानो गिव अप मत करो कंटिन्यूसली करते रहो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए वो है कि कोटेशन है कि बिग थिंग्स विल टेक टाइम सो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर आपको वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो फिर आपका वो सब सफल हो जाएगा जो आपकी मेहनत थी सो so, यही है कि बस करते रहो और कंपेयर मत करो कभी भी दूसरे से तो कि भाई उसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा चीजें टाइम लेती हैं किस्मत की भी थोड़ा अलग फैक्टर भी काम करता है बट ये कि कभी अपने आप को डोंट कंपेयर योर सेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट एंड हैव अवर गिव अटीट्यूड दैट्स लीड टू सक्सेस करेक्ट 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 वही है कि अभी थोड़ा जॉब मार्केट इज अट मेसअप राइट नाउ तो एवरी वन इज टेकिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम किसी का हो सकता है जल्दी जॉब लग जाए फॉर सम इट माइट टेक अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम बट इवेंचुअली लाइक ही सेड इफ यू आर कंसिस्टेंट देन श्योरली यू विल गेट देयर है ना दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू एब्सोल्युटली बिलीव इन अदरवाइज यू बिकम डीमोटिवेटेड यू बिकम यू नो योर थिंग्स शॉर्ट ऑफ गिविंग अप बट दैट इज नॉट द थिंग्स दैट यू नीड टू डबल इनटू जस्ट हैव अ कंसिस्टेंट यू नो हैव अ कंसिस्टेंट एटीट्यूड एंड दैट इटसेल्फ विल टेक यू फॉर राइट Yes, yes. That's true. All right, all right. I'm, um, all right. Amazing. So that's some uh, great advice right there. Uh, one thing. Uh, can we talk about uh, for two, three minutes? Do we have enough time for that? Can we talk about job hunting for two minutes? Will that work? Uh, like uh, job hunting sense. Finding opportunity. Okay, let it be. I'll put that in the description box. No worries. <clears throat> All right, so that's some great advice right there. Apart from this, if anyone wants to know more, then I'll give Rohit's LinkedIn in the description box. You guys can connect with him from there and follow him from there. So thanks a lot, Rohit, for coming on the channel and sharing your journey and all these wonderful tips. Wonderful tips. I really hope this will help a lot of students. So yeah, thank you so much for coming. Thank you, Ashish, for uh, like giving me this opportunity to have a podcast with you and to like help the students who are preparing for the hackathons and internships. That would be great help for them.